职棒史上来来去去很多选手，今天我们就来盘点一下活得不如狗的棒球选手许文雄。涉及职棒千赌案， 1 2年前被球队开除的前职棒投手许文雄，沦为盗伐牛樟木的山老鼠。前天在高雄纳马下山区被人赃俱获，从昔日球场上的抗日英雄沦落至此，连带他的远景也为他惋惜。屏东林管处获悉，纳马下山区林班地有山老鼠到伐牛樟木，茶几人员十七日在山区听到链锯声，摸黑前往，藏身远处监控，连日寒流来袭，入夜寒风刺骨，而嫌犯狡猾且不少，埋伏人员恐打草惊蛇，不敢生火。只能背靠背取暖，埋伏近念小时。前天上午在主要出口埋伏，下午四点逮捕运送木头下山的四贤，许文雄当场被逮，神情落寞，被查扣牛章，残财五块，计一百三十四公斤，市价四万多元。许文雄说，因所任职的工厂经营不佳，已被厂方积欠薪水三个月，才铤而走险。警方昨晚依窃盗罪嫌移送高雄地检署。屏东林管处长黄妙修说，本案违反森林法第五十及五十二条，可处六个月以上五年以下徒刑，并科赃额两倍以上五倍以下罚金。许文雄离开职棒圈后，短暂加入高雄市社会乙组棒球队野马棒球队，后来返回纳马夏老家，没有固定工作，彻底脱离棒球圈。高院工商董事长于正宪获悉许文雄涉案很惊讶，惋惜。于正宪说。许文雄被球团开除后颇失志，只听说他回纳马夏老家当志工，膝下有一子，对打棒球很有兴趣，条件也不错。许文雄妻却反对。廖敏雄，廖敏雄在1993年顺利投入中华职棒赛场，终于实现靠棒球赚钱的儿时心愿，并在新人球季展现本土强打气势，打出18支全垒打与60分打点，拿下年度打点王。虽然在新人王的竞争，输给同队的安打王曾贵章，仍抱回最佳十人与金手套奖项，依旧是耀眼的职棒新秀。廖敏雄在1994年拿下明星赛全垒打大赛冠军， 1 9 9 5年以22二轰赢得年度全垒打王。看似顺遂的职棒生涯，却是暗潮汹涌。英队在1997年上半季拿下队史第一个季冠军，中职涉赌案爆发。陷入空前的经营危机，最终毁了时报鹰队，也毁了廖敏雄。时间来到1996年的上半季，时报鹰补进了另一名火力凶猛的洋炮丹尼欧，但廖敏雄却在这年成绩大幅下滑，打击率一度低于两成。当年也仅敲出12轰，附带43分打点，与过往的表现判若两人。他的沉寂也间接导致鹰队的争冠失利，虽然取得年度第二的成绩。却仍然与总冠军战无缘，而这一年也是黑鹰事件爆发的开始。从龙队总教练徐生明收到黑函攻击开始，后来还传出黑道挟持兄弟向球员胁迫放水，这也是首度黑道及赌博公开介入职棒，且球员遭波及。职棒联盟也展开了一连串的调查，在这段期间，外界与球迷们的疑心已经浮上台面，同时也反映在了票房之上。第一批确定涉案的球员，就是拿过救援王二连霸的鹰队终结者郭建成、吉谷胜吉、卓坤元等三人。接下来事情就像滚雪球一般，越滚越大。时报鹰就这样在上半球季间陆续被抓走了一批又一批的选手。纵然这年鹰队首度夺下队史第一座的半季冠军，但老天爷就像是在惩罚他们一样。在即将自立封王的那一天，降下大雨，浇熄了鹰队封王的热度。上半季赛程结束后，减掉约谈的球员名单中也出现了廖敏雄的名字。整个鹰队最终只剩下张耀腾及尤申平两位本土球员可以出赛，让联盟紧急召开理事会，同意鹰队以借将的方式完成下半季赛程。战力大损的他们，以二代鹰之姿重新亮相。想不到还能在总冠军战取得二杠零的优势，只可能最终气力放尽，被龙队连下四场，逆转拿下总冠军。只不过在减掉调查结束后，几乎起诉了时报鹰整支队伍的选手，他们也在主动停权一年后，于1998年底宣布解散，坦诚涉案，并面对错误的廖敏雄，也遭到中职的终身禁赛，离开职棒舞台，失去了明星的光环。
，廖敏雄却在外面的世界处处碰壁，尝试经营福前业、送羊奶和摆摊做生意。廖敏雄甚至一度有想改名的念头。后来选择到中国担任上海精英队的总教练，直到05年才重返台湾的基层执教。涂红钦，涂红钦当球员的全盛时期，最快球速148公里，球质又重。退休后偶尔看看中职比赛转播，发现本土投手的球速竟然很多不到140公里，让他有些疑惑，一度以为测速枪是不是有问题。老火车厨艺多年。涂红钦在保全公司任职时，甚至认为这是人生最没压力、最快乐的一段时间。接触棒球以外的领域，让自己很有成就感。对三山虎迷来说，涂红钦的黑白是信者恒信，不信者恒不信的状态。每次提起他，都要小心谨慎。可以的话，甚至不太愿意想起他。直到中华职棒第三个十年，他才慢慢又以正面形象出现在媒体和球迷的讨论里。他引起的各种场外风波都已经模糊泛黄，在记忆的彼端逐渐引入忘却的大海。他是火车涂红钦，他的刚速球真的就像火车，像高铁，在投手板到本垒板中间疾驰而过，窜进捕手手套发出的响亮声响足以震撼全场。到今天，提起涂红钦，都只会提起他曾经89球完封卫全龙。曾经在虎队开幕战以1 4 K 压制全场夺下完封胜，连续三阵六名打者的那些丰功伟业。记得他在投手丘上刚强胆壮，豪迈地把快速球丢到好球袋正中央挑战打者，让肾上腺素随之飙升，挑起那遗忘已久的热情。蔡明宏， 1 9 9 7年6月20日是中华职棒球迷心中永远的痛。黑鹰事件爆发。选手涉嫌接受地下赌盘组投收买、配合假球的事件，其实早在该事件发生前一年就有风声，并且也发生了实质的事件，有组投坐庄，且有黑道介入，以利诱、威胁方式唆使部分球员放水、打假球。在这场事件中，只有一个人被判定没有打假球，他就是蔡明宏，下钩投手，经常是中华队进军国际赛的骑兵，因为投球姿势怪异。算是亚洲投手特有，认为对抗中南美洲球队特别好用。中华队在1992年巴塞隆纳奥运银牌阵容中，就有一位下钩投手蔡明宏。令人好奇的是，个头超过180公分的蔡明宏为何会成为下钩投手？他说：“全是听从普子少棒队教练苏洞川的建议，因为我在国小的身材并不起眼，教练要我练下钩头法，没想到成为我的投球风格。”说起少棒生涯，蔡明宏有很特别的经历。现在回想起来，他也是老天爷命定的棒球人，也因为棒球改变了人生。他也不否认有贪念的球员，薪水不高，加上外面诱因太多，以为不会出事的侥幸心态，让整个情况失控到难以收拾，最终把时报鹰队全赔进去。当时中华职棒联盟对时报鹰队涉赌人员处以终身禁赛。蔡明宏考量到年纪渐长，薪水更是逐年调降，连七万元都不到，前途茫茫，毅然决定退出棒球圈，投入家人在泸州的嘉义鸡肉饭店，跟着爸爸学习炒菜，制作卤汁，就此转行成为美食店老板。这样平淡的生活，直到2004年12月31日出现心情波动，高等法院宣判23位涉赌案职棒球员及教练， 2 2人均判有罪。但获缓刑，只有蔡明宏获判无罪。当时他在店里看着电视新闻，有感而发地说：“等了八年，终于可以还我清白了，棒球生涯没了，他认了。唯一要求的就是还他清白，留下好名声，对家人有交代。没想过再回球界，就是认份经营美食事业。”他说：“做吃食的很辛苦，但是生活很踏实。”完全脱离棒球圈的蔡明宏。一度加入时报棒球教练队。二零一八，在华兴校友会的鼓励下，加入华兴棒球社团的教练团。他说：“周德贤接下棒球社总教练，只是一个人要照顾十五、十六个孩子，也蛮辛苦的。”后来学生人数越来越多，李聪志教练先回去帮忙，我和白坤宏接着回去。如今的华兴少棒队是社团性质，并不是传统训练方式。蔡明宏说：“只能利用假日练球。”练习时间也不算
，教导孩子也是磨练自己的耐性。如果动气开骂，小朋友容易被吓哭，一哭就要花半小时安抚，练习时间也要结束了。回想奥运银牌带来的影响，他说：“最大的当然就是荣誉，再来就是靠着国光奖章，让我在八年前有机会参与运彩的抽签，可以经营运彩店。”蔡明红原本经营的嘉义鸡肉饭受到禽流感等因素冲击，他和老婆决定收掉，改经营运彩。目前就是两人轮班。他说，这比做吃食要轻松很多，只是待在店里的时间很长。位于泸州的运彩店吸引不少球迷过来。他说，如果晚上有比赛，大家就过来一起看转播，一起讨论，也蛮热闹的。蔡明红的棒球人生从绚烂归于平淡。棒球内涵是充实的。禁区林班地有山老鼠、盗伐牛樟木。茶几人员十七日在山区听到链锯声，摸黑前往，藏身远处监控，连日寒流来袭，入夜寒风刺骨，而嫌犯狡猾且不少。埋伏人员恐打草惊蛇，不敢生火，只能背靠背取暖。埋伏纪念小时，前天上午在主要出口埋伏，下午四点逮捕运送木头下山的四贤。许文雄当场被逮，神情落寞，被查扣牛樟残彩五块计一百三十四公斤，市价四万多元。许文雄说，因所任职的工厂经营不佳，已被厂方积欠薪水三个月，才铤而走险。警方昨晚依窃盗罪嫌，移送高雄地检署、屏东林管处长黄妙修说，本案违反森林法第五十及五十二条，可处六个月以上五年以下徒刑，并科赃额两倍以上。五倍以下罚金。许文雄离开职棒圈后，短暂加入高雄市社会乙组棒球队野马棒球队，后来返回纳马夏老家，没有固定工作，彻底脱离棒球圈。高院工商董事长于正宪获悉许文雄涉案，很惊讶。惋惜，于正宪说，许文雄被球团开除后颇失志，只听说他回纳马夏老家当志工，膝下有一子，对打棒球很有兴趣，条件也不错。许文雄妻却反对，他曾经有一个封号叫做“野猫文雄”，想不到涉入千赌案，大好前程就这样断送了。时至今日，只要在国际赛的舞台碰上日本队，还是会不自觉想起这号人物。来自高雄那马下，具有纯正不浓足血统的许文雄，身材相当高大，有183公分，体重105公斤。由于不浓足，多半给人短小精悍的印象。许文雄的爸爸才170公分，妈妈则是155而他却明显高人一等。因此，族人会开玩笑说，许文雄是不能怪胎。与众不同，许文雄小的时候只是一个爱玩耍、不爱读书的孩子。由于静不下来的个性，对很多运动都产生好奇心，包括篮球、田径都有涉猎。最后是被棒球吸引，加入了民生国小少棒队。展开棒球生涯，青棒时期的许文雄最经典的战役，就是在第二届金龙旗八强战，高院碰上男英，双方战到第十三局才分出胜负，最后是许文雄气力放尽，被挥出再见轰吞败。可怕的是，许文雄这场总共送出1 8 K， 用了多达205球，这应该是现代棒球迷难以想象的单场用球数。据说当时许文雄退场。在场边球迷鼓掌安慰时，他连右手都无法抬起来。庆幸的是，许文雄并没有因为这场燃烧就断送了棒球生涯。高中毕业后，他就去服兵役，退伍马上投入职业殿堂，选择进入的并非中华职棒联盟，而是台湾大联盟的高平雷公队。后来，台湾大联盟与中华职棒联盟合并，太阳与雷公队也合而为一，变成金刚队。由第一金控认养许文雄变成第一金刚的一员，他也在这年成为队上的主力投手，整季吃下 120.1 局，是全队最多。先发、救援两头跑，虽然吞了多达11败，但主要是金刚当时的打线实在太弱，写下了 0.220 的年度最差胜率。许文雄已经算是投手群中少数可依赖的了。隔年拉努雄接手。许文雄也被日籍总教练大田卓司定位为先发投手，起初表现稳定，却在经历19分之三被成泰暴打八分后，状态直线下滑。后来新秀吴思佑窜起，许文雄在洪总上任后改被拉往牛棚投手，最终以一胜七败防御率 5.23 作收。2005年。
，许文雄的主要工作仍是后援，偶尔担任先发救火队。而这年，他有相当显著的突破，洪总还曾集合全队。大赞许文雄的进步，认为他投球姿势固定后，不会再像以前一样晃动，控球变稳，变速球的威力也增强了。这年许文雄防御率从 5.23 进步到只有 2.56， 携手李风华、许志华，成为牛棚安定的力量。下半季一度帮助垫底的雄队翻身，差一点冲上王座，可惜差星农牛 0.5 场胜差，与队史首座半季冠军擦身而过。2006年。熊队透过选秀大进补，迎来两位海归战力黄俊忠与陈金峰。不止陈金峰让打线大升级，黄俊忠也让牛棚更稳固。搭配上羊头魔瑞以及持续稳定的许文雄，熊队这年战绩起飞，上下半季都包办冠军，并在台湾大赛直落四，横扫了统一师夺冠。当时有一个赛事，名为亚洲直棒大赛，可以算是亚冠赛的前身，但亚冠赛是以连队的方式。加上年龄限制对战，亚洲职棒大赛则是由各个联盟的冠军队参加，来争夺亚洲第一队伍的头衔。而亚洲职棒大赛一共举办了七届，台湾从未有一支冠军队拿到第一名，但有两年都差一点点，以零比一败下阵来。其中一次就是零六年的拉努熊队。头痛的是，熊队前面比赛已经用掉了三位先发主力，飞瑞、雷鹏和吴思佑。蔡英峰又因为手肘发炎无法出赛，洪总只能从牛棚中择一出来先发。最后他选择的就是许文雄。当时日媒对于熊队的选择感到非常意外，毕竟从资料上来看，许文雄先发的经验并不多，也没有太大的名气。相较于火腿这边推出单季十二胜的王牌达比修友，两边的落差确实相当大。讲白了，赛前应该几乎没人看好熊队能赢球。最终的结果，熊队也确实输了。达比修有主投七局，送出十张老 K， 仅仅被熊队敲出一支安打，没有丢掉任何分数，带领火腿收下冠军。但让大家意想不到的是，许文雄的表现一点都不输对手。先发六局只用六十八球，被击出三支安打，同样无失分，帮助熊队在前六局打完，可以跟火腿战成平手。当时火腿的美籍监督希尔曼赛后参加记者会时，还特地走到许文雄面前与他握手，盛赞他投得太好了，差一点就栽在他手上。而许文雄也对这场代表作非常满意，期许自己以后在国内职棒都可以投这么好。这年的亚洲职棒大赛可以说是许文雄人生很重要的一个转捩点，他证明了自己有成为一名先发投手的能力。所以后来无私又旅日，许文雄就成为轮值最佳的递补人选，而他也没有让教练团失望。接下先发任务后，连三个赛季吃局数都破百，并在08年首度赢得单季十胜，成为熊队本土王牌，甚至挤进北京奥运的正选名单中。当时洪总提到，他坚持选许文雄的原因是他有一颗很好的变速球，面对其他国家的打者。可以发挥很好的效果，也确实反映在了比赛上。金奥他扛下了两场先发，对日本缴出五局失一分的精彩好投，前三局甚至演出无安打比赛。只可惜在第五局挨了阿布慎之助的阳春蛋，打线又追分无力，最终吞下了败战。对美国则是类似的内容，许文雄前三局送出5 K 无失分，相当威风，但后面体力下滑，第五局掉分，第六局又挨轰。无法帮助中华队拿到四强的门票。经历这两次高强度国际赛的洗礼，许文雄在球迷心中已经是能扛起重任的王牌先发。在09年季末担任职棒回馈列车棒球大使时，他光荣返回家乡，受到热烈的欢迎，成为小朋友眼中的王建民，更有那马下之光的美名。没想到一切在黑象事件爆发后，全都变了样。熊队第一波遭到约谈的是蔡宗佑及蔡英峰，他们两人都坦诚担任小白手套，协助收买球员集体打假球。接着第二波换许文雄、蒋志聪、黄晓伟。起初许文雄否认犯案，但最终还是松口，也随即遭到了熊队开除。当年还牵扯出了一桩案外案，由于有媒体影射，老怒熊球员潘忠维也有放水，他迅速召开记者会自清。并表示自己早在2006年
他担任队长时，许文雄就找他打过放水球，结果被他回绝了。不止如此，潘忠维还直接去向总教练与领队告发，可是等了很久，球团却没有处理。得到的回应是，放许文雄一条生路，他还有贷款，孩子，不要赶尽杀绝，也让潘忠维相当失望。领队苏敬轩则在受访时转述洪总的说法，表示他有质问许文雄。但许文雄的解释是要测试潘忠伟有无放，而当时球团的领队为陈杰成，由于无法证实两方谁真谁假，最终用行政处分处置了许文雄，罚款十万元。对于零六年球团的做法，苏敬轩领队也坦言，后续处理做得不好，未来如果接获市政或选手举发，会去比较球员的生活行为与消费习惯，并交给高雄地检署调查。不会再发生类似的事情。遭到熊队开除后，许文雄也吃上官司，最终法院认定他打假球违约，还导致球队形象受损，判决赔偿惩罚性违约金三百万元。更惨的是，离开职棒圈多年后，在从媒体上看到他的名字时，已经不是体育版，而是社会版。由于他任职的工厂经营不善，被厂方积欠薪水三个月，许文雄决定铤而走险。潜入山区盗伐林木，被远景埋伏逮得正常，查扣牛樟残才一百多公斤，依违反森林法送办，看了真的是不胜唏嘘。